হ্যালো এভরিওয়ান বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটিতে দু হাজার চব্বিশের সেশনের মাস্টার্স ডিগ্রি তোমাদের যে অ্যাডমিশনের নোটিফিকেশান পাবলিশ হয়ে গেছে ছাব্বিশে জুলাই কিন্তু তোমাদের লাস্ট ডেট রয়েছে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা ফিল আপ করার জন্য তো সেক্ষেত্রে আজকে আমরা যেটা বেসিক্যালি আলোচনা করব দ্যাট ইজ তোমাদের যে রিমোট সেন্সিং যে তোমাদের কোর্সটা রয়েছে এম এসি রিমোট সেন্সিং তো এটা তোমাদের মেনলি দু বছরের কোর্স থাকছে চারটে সেমিস্টার এখানে তোমাদের থাকছে তো সেক্ষেত্রে এই কোর্সের প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার কীরকম ছিল বিকজ তোমরা সবাই জেনে গেছো অলরেডি যে তোমাদের এন্ট্রান্স এক্সামের মাধ্যমে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষাটা হচ্ছে এবং এটার ওপর ভিত্তি করে তোমাদের কিন্তু মেরিট লিস্ট তৈরি হবে তো সেই ক্ষেত্রে আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব যে প্রিভিয়াস ইয়ারে কোয়েশ্চেন পেপার কীরকম এসেছিল পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন থাকবে দু নাম্বার করে আর যদি তোমাদের একটা ভুল হয় প্রশ্ন তাহলে কিন্তু তোমাদের মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ তোমাদের কিন্তু নাম্বার ডিডাক্ট হবে তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন পেপারের প্রথম পেজ যেখানে আমাদের কিন্তু দেওয়া আছে যে তোমাদের এম সিকিউ পেপারে কিন্তু তোমাদের অ্যান্সারগুলো লিখতে হবে অর্থাৎ তোমাদেরকে একটা পেজ দেওয়া হবে এবং তার সঙ্গে তোমাদের কিন্তু একটা ওয়েমার শিট দেওয়া হবে অর্থাৎ একটা কোয়েশ্চেন পেপার থাকবে আর একটা আমাদের ওয়েমার শিট থাকবে তো ওয়েমারের মাধ্যমে তোমাদের কিন্তু অ্যান্সারগুলোকে ফিল আপ করতে হবে ওকে সো এরপর আমরা কথা বলি যে তোমাদের ফিস স্ট্রাকচারে কীরকম বিকজ এটা আমি তোমাদের এখনো পর্যন্ত শেয়ার করিনি তো সেক্ষেত্রে আমি তোমাদের একবার ফিস স্ট্রাকচারটা দিয়ে তো এটা হচ্ছে আমাদের ফিস স্ট্রাকচার যেটা তোমরা প্রসপেক্টাসও দেখতে পেয়ে যাবে সো এখানে মেনলি আমরা দেখবো যে রিমোট সেন্সিংয়ের জন্য আমাদের কত টাকা খরচা করতে হচ্ছে দু বছরই সো এখানে দেখো রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড জিআইএস এই যে কোর্সটা রয়েছে ফার্স্ট সেমিস্টারে যখন তোমরা ভর্তি হবে নভেম্বর মাস করে তখন তোমাদের কিন্তু দশ হাজার তিনশো পঁচানব্বই টাকা পে করতে হবে ফার্স্ট সেমিস্টার মানে ছ মাসের জন্য এবং তুলনামূলক তোমরা যদি কম্পেয়ার করো অন্যান্য ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সব থেকে কিন্তু কম খরচায় বেদসাগর ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে এবং এখানে ফ্যাকাল্টি কিন্তু সব থেকে বেস্ট আমরা যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে কম্প্যারিজন করি অন্যান্য ইউনিভার্সিটির তুলনায় নেক্সট সেকেন্ড সেমিস্টারের জন্য যেটা আমাদের ফিস দিতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে ন হাজার টাকা নেক্সট আমরা থার্ড সেমিস্টারে যদি দেখি বা সেকেন্ড ইয়ারে যে আমার ফার্স্ট সেমিস্টার পড়ছে সেখানেও কিন্তু দশ হাজার দুশো কুড়ি টাকা দিতে হচ্ছে এবং তারপরে আবার ন হাজার ছশো পঁচাত্তর টাকা সো ওভারঅল আমরা যদি করি তোমার অ্যাপ্রক্সিমেট আমি যদি তোমাদের বলি অ্যারাউন্ড ফিফটি কে এর মধ্যে তোমাদের কিন্তু দু বছরের কোর্স ফি কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে এরপরে তোমরা কেউ যদি হোস্টেলের জন্য অ্যাপ্লাই করো তো সেটা হোস্টেলের আলাদা টাকা এবং হোস্টেল টাকা কিন্তু খুব একটা বেশি কম না তোমার দেড় হাজার থেকে দু হাজারের মধ্যে কিন্তু তোমার পড়বে সেমিস্টার ওয়াইজ এরপর আমার ডাইরেক্টলি তোমাদের চলে যায় যে তোমাদের প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার কীরকম এসেছিল তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে তোমরা কীরকমভাবে পড়বে সো এখানে আমরা প্রথম যেটা প্রশ্ন দেখব নর্মাল সাইকেল অফ ইরোজান ওয়াজ ডিভাইসড বাই তো আমাদের ক্ষয়কার্য চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু দিয়েছে যে নর্মাল সাইকেল অফ ইরোজান এই কথাটা কে প্রথম বলেছেন এটার আমরা যদি উত্তর বলি এটা কি হবে উইলিয়াম মরিস ডেভিস এটা তো আমরা ক্লাস টুয়েলভেও পড়েছি এবং তোমাদের কলেজেও সেমিস্টারে ছিল তো উইলিয়াম মরিস ডেভিস তিনি কিন্তু নর্মাল সাইকেল অফ ইরোজন এই কথাটা ডিভাইস করেছেন অপশানে কি ডিভাইস রয়েছে অপশানে কিন্তু ডিভাইসের নাম নেই কী দিয়েছে কাল রিটার কাল রিটারের আমরা যেটা জানি একটা বই রয়েছে দ্যাট ইজ আর্ট কুন্ডে থর্নবেরি কী দিয়েছেন থর্নবেরি ক্লাইমেটের ক্লাসিফিকেশান দিয়েছেন মঙ্ক হাউস মঙ্ক হাউস কিন্তু ল্যান্ড প্লাস ক্লাইমেট উভয়েরই কিন্তু ডেফিনেশান দিয়েছেন তো সেক্ষেত্রে অ্যান্সার কিন্তু হয়ে যাবে নান অফ দ্য অ্যাবো সেকেন্ড কোয়েশ্চান আলেকজান্ডার ভন হাম্বোল্ট ফেমাস বায়োজিওগ্রাফার প্রডিউস ফাইভ ভলিউমস অফ ওয়ার্ক ইন এইটিন ফর্টি ফাইভ আঠেরোশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার ভন হাম্বোল্ট তিনি একটা বই লিখেছিলেন পাঁচটা ভলিউমে সেই বইটার নাম কি সেটা কিন্তু কসমস জিওগ্রাফিক্যাল থট থেকে দিয়েছে তোমরা আশা করো সবাই এটা পড়েছ নেক্সট তিন নম্বর কোয়েশ্চেন্স কাটোগ্রাফার্স ক্লাসিফাই ম্যাপস ইন্টু টু ব্রড ক্যাটাগরিস তো কাটোগ্রাফাররা ম্যাপস কি এখানে কিন্তু ম্যাপ বলেছে তো ম্যাপকে কিন্তু দুটি ব্রড ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছেন একটা হচ্ছে আমাদের রেফারেন্স ম্যাপ আর একটা কী হবে আর একটা হবে আমাদের টোপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ এটা স্টেটমেন্ট ভিত্তিক কিন্তু প্রশ্ন তোমরা সবাই প্র্যাকটিক্যালে পড়েছো নেক্সট চার নম্বর কোয়েশ্চেন্স মাউন্টেন রেঞ্জ নিয়ার ওয়াটার সোর্সেস ক্যান রিসিভ হাই রেনফলস যেখানে জলভূমি রয়েছে ওয়াটার সোর্সের কাছে যে সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু হাই রেনফল রিসিভ হয় সেই জায়গার নামটা কি বা কোথায় সব থেকে বেশি পরিমাণে বৃষ্টি পড়ে সেটা হচ্ছে
পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আর ল্যান্ড ফরমেশান উইথ মেনি কেভস কস্ট বাই ডলোমাইট ডলোমাইটের দ্বারা অনেকগুলো কেভ যখন তৈরি হয়েছে এবং এইভাবে যখন কোনো একটা ল্যান্ডকে ফরমেশান করেছে সেটাকে আমরা কি টার্ম হিসাবে ইউজ করতে পারি সেটা কিন্তু আমরা কার্স্ট আমরা বলতে পারি কার্স্ট রিজিয়ন তো এখানে কিন্তু সেটা দেয় নেই সেই ক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাবে নান অব দ্য অ্যাবো তো এই রকম তোমাদের কিন্তু প্রশ্ন রয়েছে চ্যাপ্টারগুলো তোমরা কিন্তু মেনশান করে নিতে পারবে এখান থেকে নেক্সট কারেন্ট বা স্রোত থেকে কিন্তু তোমাদের দিয়েছে এটা তোমাদের ক্লাস আই থিঙ্ক ইলেভেনে ছিল তোমাদের যখন তোমরা প্রথম পড়েছো এই চ্যাপ্টারটা আগুল হাস ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ম হবে এটা ওয়ার্ম কারেন্টস এটা আমরা কোথায় দেখতে পাই আগুল হাস স্রোত এটা কিন্তু আমরা ভারত মহাসাগরে বা ইন্ডিয়ান ওশানে আমরা দেখতে পাই নেক্সট হচ্ছে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ আমরা কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরে দেখতে পাই নেক্সট রয়েছে গ্যাব্রো অ্যান্ডেসাইট এগুলো কিন্তু ইগনিয়াস রকস কেন না বিকজ যখন লাভা ম্যাগমা রূপে অবস্থান করছে ভূপৃষ্ঠের রূপে তখন কিন্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে বিভিন্ন ধরনের মানে ভূ অভ্যন্তর থেকে বিভিন্ন ধরনের ছাই ভাষ কিন্তু ভূপৃষ্ঠে আসে এবং এখানে এসে কিন্তু গ্যাব্রো এবং অ্যান্ডসাইড রূপে কিন্তু অবস্থান করে শিলা রূপে তো সেটা হচ্ছে ইগনিয়াস রকস কোপেনের ক্লাইমেট সিস্টেমে এ ডবলু এটা কোন জলবায়ু অঞ্চলকে রেফার করছে তো এ ডবলু এ মানে কি ট্রপিক্যাল আমরা জানি এ যখনই থাকবে তখনই সবসময় ট্রপিক্যাল এলাকা হবে বা ট্রপিক্যাল ক্লাইমেট হবে এবার ডবলু যখন দিয়েছে ডবলু এটা রেফার করছে সাভানা ক্লাইমেটকে অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান সি তাহলে ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্ট কী হবে এটা হয়ে যাবে এ এফ আর ট্রপিক্যাল মনসুন কী হয়ে যাবে এ এম ওকে নেক্সট হচ্ছে আমাদের কেমিক্যাল কম্পোজিশানস অফ আর্থ ডমিনেটিং থার্টি ফোর পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্টেজ বাই এটা হয়ে যাবে আয়রন আয়রন কিন্তু একমাত্র আমাদের মানে পৃথিবীতে থার্টি ফোর পয়েন্ট সিক্স অ্যাপ্রক্সিমেট থার্টি ফাইভ পার্সেন্টেজ কিন্তু আমাদের আয়রনের পরিমাণ রয়েছে নেক্সট হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি উত্তর এই অক্ষাংশতে পৃথিবীর স্পিড কত দ্যাট ইজ এক হাজার একশো আশি পয়েন্ট সেভেন কিলোমিটার পার আওয়ার ওকে তো এইরকম কিন্তু আমাদের প্রশ্ন দিয়েছে এরপর আমরা দেখব যে রিমোট সেন্সিং চ্যাপ্টার থেকে কী কী আমাদের প্রশ্ন দিয়েছে দেখো তেরো নম্বর প্রশ্নতে বলেছে হুইচ অফ দ্য রিমোট সেন্সিং টেকনোলজিস ইউজে সাউন্ড এর মধ্যে কোনটা আমরা শব্দ শুনতে পাওয়ার জন্য ইউজ করি তো রাডার কালার ইনফারেট ইমাজিং থার্মাল ইনফারেট ইমাজিং অর সোনার তো এখানে প্রত্যেকটাই তোমরা বুঝতে পারছো যে এগুলো কিন্তু আমরা রিমোট সেন্সিংয়ে প্রত্যেকটাই ব্যবহার করছি কিন্তু স্পেসিফিক্যালি শব্দের জন্য শব্দকে আমরা বিশ্লেষণ যখন করতে যাই তখন কিন্তু আমাদের সোনার স্যাটেলাইট দরকার হয় দেখবে জলের তলায় আমরা যখন যাই তখন কিন্তু দেখবে আমরা সোনার স্যাটেলাইট ইউজ করি মানে শব্দকে শোনার জন্য নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে আ লাইন কানেক্টিং পয়েন্টস অফ ইকুয়াল প্রিসিপেশান সমান আর্দ্রতা যুক্ত অঞ্চলগুলিকে আমরা কোন লাইনের সঙ্গে যুক্ত করি এটা হয়ে যাবে কিন্তু আইসো হাইট তো নেক্সট আমাদের কিন্তু পনেরো নম্বরে আর এফ থেকে প্রশ্ন দিয়েছে যে ইউ মেজার দ্য লেন্থ অফ এ পার্টিকুলার স্ট্রিম কোন একটা তুমি স্ট্রিমকে মাপছ অন এ টোপোগ্রাফিক ম্যাপ উইথ এ স্কেল অফ ওয়ান ইস টু টোয়েন্টি ইজ থ্রি ইঞ্চিস দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড লেন্থ অফ দ্য স্ট্রিম তো আর এর মান যদি এত হয় এবং এটা থ্রি ইঞ্চিস এর মাধ্যমে আমরা রেফার করছি তাহলে আমরা স্ট্রিমকে রিয়েল ওয়ার্ল্ড মানে বাস্তবে আমরা কিভাবে মেজারমেন্ট করব এটার উত্তর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান মাইলস এটা অ্যাকচুয়ালি আমাকে অঙ্কের মাধ্যমে সলিউশন করতে হবে আমরা যেভাবে আর এর মাধ্যমে মেজারমেন্ট করছি নেক্সট কিন্তু আমাদের প্রজেকশান চ্যাপ্টার থেকেও কিন্তু প্রশ্ন দিয়েছি নেক্সট হচ্ছে কি লিভিং ভেজিটেশানস অ্যাপিয়ার্স করছে কালার ইনফারেড ইমেজেস অন স্ট্যান্ডার্ড ফলস তো এখানে বলছে কি লিভিং যে আমাদের ভেজিটেশান রয়েছে উদ্ভিদ সেটা আমরা যখন এফসিসি কালার ইমেজে দেখি সেটা আমরা কি কালার হিসেবে দেখি সেটা কিন্তু আমরা রেড কালার হিসেবে দেখি তোমরা যখন রিমোট সেন্সিং চ্যাপ্টারটা পড়ছিলে এফসিসি ফলস কালার কম্পোজিট তোমরা সেখানে জানো যে আমরা কিন্তু উদ্ভিদকে লাল রঙের দেখি ওকে সো এরকম কিন্তু তোমাদের প্রশ্ন রয়েছে একুশ নম্বর প্রশ্নতে বলেছে হোয়াট নেম ডিনোটস দ্য স্যাটেলাইট দ্যাট ইউজেস দ্য ন্যাচারাল রেডিয়েশানস এমিটেড ফ্রম অ্যান অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে যখন কোনো আমরা কোনো রেডিয়েশানকে যখন আমরা নিই সেটা হয়ে যাবে প্যাসিভ ম্যাট্রিক্স তো এইরকম কিন্তু আমাদের প্রশ্ন রয়েছে রিমোট সেন্সিং থেকেও কিন্তু অনেক তোমাদের প্রশ্ন দিয়েছে চব্বিশ নম্বর প্রশ্নতে বলেছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং আর এসেন্সিয়াল কম্পোনেন্টস অফ জি আইস এটা ইজি দ্যাট উইল বি দ্য স্পেশিয়াল ডেটা নেক্সট আমাদের রয়েছে 
যে মডারেট আর্থকোয়েক ইজ কস্ট অ্যালং দা তো মডারেট আর্থকোয়েক এটা আমরা কোন লাইন বরাবর দেখি বা কোন প্লেট মার্জিন বরাবর দেখি সেটা হয়ে যাবে কি কনস্ট্রাকটিভ প্লেট মার্জিন তো নেক্সট এখানে কিছু রক থেকে দিয়েছে অ্যান্ড তারপরে তোমাদের দিয়েছে কিছু ফল্ট এবং ফোল্ড চ্যাপ্টার থেকে সো রিমোট সেন্সিং থেকেও তোমাদের কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্ন দিয়েছে থার্টি নাইন আমরা যদি প্রশ্ন যে দেখি হু গেভ দ্য টার্ম প্রাইমোডিয়াল ম্যাটার ইন দিস হাইপোথিসিস দ্যাট ইজ কান্ট হয়ে যাবে এর উত্তর ওকে নেক্সট হচ্ছে ইন দ্য ভিজিবল স্পেকটাম দ্য কালার হ্যাভিং দ্য শর্টেস্ট ওয়েব লেন্থ এটা ইজি ভায়োলেট হয়ে যাবে যার সব থেকে ওয়েব লেন্থ শর্টেস্ট নেক্সট হচ্ছে কোনো ল্যান্ডেড প্রপার্টিকে আমরা যদি ডিমার্কেট করতে চাই আমরা কোন ম্যাপের মাধ্যমে দেখাতে পারবো এটা হচ্ছে মৌজে ভিত্তিক ম্যাপ বা ক্যাডাস্টাল ম্যাপ দ্য ইউনিক শেপ অফ দ্য আর্থ ইজ কল্ড অ্যাজ এ জিওয়েট এটা তোমরা জানো নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে ইন দ্য ইনফারেট স্পেকটাম লাইস বিটুইন মাইক্রোওয়েভ অ্যান্ড ভিজিবল রিজন এটাও রিমোট সেন্সিং চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের কিন্তু দিয়েছে অ্যান্ড পঞ্চাশ লাস্ট নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে ব্ল্যাক বডি ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য বডি এটার উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ হুইচ অ্যাবজর্ভ অল দ্য রেডিয়েশান অফ এনি ওয়েভ লেন্থ ফলিং অন ইট যখন কোনো রেডিয়েশান এর মধ্যে পড়ছে সেই সমস্ত রেডিয়েশানকে কিন্তু অ্যাবজর্ভ করে নেই ব্ল্যাক বডি তো আশা করি বুঝতে পেরেছো পঞ্চাশটা প্রশ্ন তোমাদের কিন্তু এটা ছিল তো এই রকম ধরনের বা এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের কিন্তু প্রশ্ন আসবে ওকে তো এরপর আমরা আসি ক্লাসের কথা তোমাদের কবে থেকে ক্লাস শুরু হবে এবং তোমরা কিভাবে ক্লাস করতে পারবে বা তোমরা কি কী নোটস পাবে সো প্রথমে দেখো বলে রাখে তোমাদের যেহেতু ছাব্বিশে জুলাই ফর্ম ফিল শেষ হচ্ছে তো অ্যাপ্রক্সিমেট আগস্ট মাসে অথবা সেপ্টেম্বর মাস মানে আগস্টের লাস্ট উইক অথবা সেপ্টেম্বরের ফার্স্ট অথবা সেকেন্ড উইকে তোমাদের কিন্তু এক্সাম হতে পারে তো আমি যদি এটা এক্সপেক্টেড করি অ্যাপ্রক্সিমেটলি তোমরা সেপ্টেম্বর মাসটাই কিন্তু ধরে রাখো এক্সামের জন্য সেপ্টেম্বর মাসে তোমাদের কিন্তু এক্সাম হতে পারে তার কারণ অক্টোবর মাসে তোমাদের কিন্তু মেরিট লিস্ট পাবলিশ হয়ে যাওয়ার কথা এই রেসপেক্টে যে তোমাদের নভেম্বর মাসে কিন্তু কলেজ শুরু হয়ে যাবে মানে কলেজে তোমরা ভর্তি হয়ে যাবে নভেম্বর মাসে তো সেই দিক থেকে তোমাদের কিন্তু হাতে আর সময় রয়েছে দ্যাট ইজ আগস্ট মাস অ্যান্ড সেপ্টেম্বর মাস এবং তোমাদের অনেক ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু জুলাই মাসে সেমিস্টার এক্সাম চলছে তো সেক্ষেত্রে দু মাস তোমাদের কাছে কিন্তু সময় রয়েছে এবং জুলাই মাসটাকে আমি যদি নিয়ে নিই দু আড়াই মাস সময় রয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ক্লাস জুলাই মাসের লাস্ট উইক থেকে শুরু করে দেব তোমাদের কন্টেন্ট আমি দিয়ে দেব তোমাদের প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশনস আরও যেগুলো আমার কাছে রয়েছে আমি সেগুলো তোমাদের কাছে ক্লাসে প্রোভাইড করে দেব এবং তোমরা কিভাবে পড়বে কোন চ্যাপ্টার ধরে পড়বে কোন চ্যাপ্টারগুলো তোমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট এবং সেই চ্যাপ্টার থেকে কীরকম এম সিকিউ আসবে এবং তার সঙ্গেই সেই সমস্ত চ্যাপ্টার এম সিকিউ থেকে যে তোমাদের মক এক্সাম তো প্রত্যেকটা কিন্তু আমি তোমাদের পরপর প্রোভাইড করে দেব তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা যারা ক্লাসে এনরোল করতে চাও তোমরা কিন্তু জুলাই মাসের মধ্যে হতে পারবে বিকজ আগস্ট মাস থেকে আমাদের কিন্তু ফুল ক্লাস শুরু হয়ে যাবে আমরা এনরোল হতে পারো জুলাই মাসের মধ্যে তোমরা কেউ যদি এনরোল করতে চাই তোমরা কী করে এনরোল করবে দেখো আমি তোমাদের ডিসক্রিপশান বক্সে আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপের যে আমি গ্রুপ লিঙ্ক দিয়ে রাখছি সেই লিঙ্কে তোমরা জয়েন হবে জয়েন হয়ে তোমরা আমাকে ডাইরেক্টলি মেসেজ করবে তারপরের যে স্টেপগুলো আমি তোমাদের সঙ্গে সেটা শেয়ার করে দেবো সো আশা করি বুঝতে পারো